محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے نحمد ہوں و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اذان ٹی وی کی جانب سے پیش خدمت ہے پروگرام دا لاسٹ میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی عظیم ترین ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج کی محفل میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے ویسے تو سوال کے بے شمار جوابات نقل کیے جا سکتے ہیں لیکن ان شاء اللہ میں آپ کی خدمت میں اس کے پچاس دلائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا ان میں سے اٹھارہ باتیں ہم قرآن حکیم کی چند آیات سے سمجھیں گے بارہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہم سمجھیں گے اور بقیہ بیس باتیں وہ ہیں جو دیگر علمی تاریخی اور عقلی دلائل کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے قرآن حکیم کے مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کی اہمیت واضح ہوتی ہے سب سے پہلا مقام ہے سور احزاب آئے دم ستر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میو تے اللہ و رسول فقط فاض فوزن عظیم یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا اب اس کامیابی کے لیے لازمی سی بات ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تاکہ اس پر عمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں کامیابی مل سکے قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورت النساء کی آیت نمبر اسی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں میو تے رسول فقط اطاع اللہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ عملاً پریکٹیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ظاہری بات ہے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے نہ ہو قرآن حکیم سے تیسرا مقام ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر 31 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما دیجئے ان کل تم تو حب اللہ فتبی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو مجھے فالو کرو یوہ بکم اللہ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا و یوفر لکم دنو بکم اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعوت صحیح قرار نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے اور ظاہری بات ہے اس پیروی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے ناظرین کرام آئیے قرآن حکیم کے چوتھے مقام کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورت العراف آئے 158 میں فرماتے ہیں کہ وہ طبی العلکم تحتدون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے معلوم ہوا کہ ہدایت اسی وقت ملے گی جب اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے اور ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے پانچواں مقام قرآن حکیم کا ہے سور النجم آیت نمبر تین اور چار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینتق عن الحوا ان ہوا اللہ وحمی یوحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ آپ کے تمام اقوال اللہ سبحان و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں چھٹا مقام ہے کئی مقامات قرآن حکیم کے سور انعام آئے نمبر ففٹی سور آراف آئے نمبر دو سو تین اور سور احقاف آئے نمبر نو میں تین مرتبہ یہ بات آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہلوایا گیا ات طبی ما یو ہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے یعنی آپ کے اعمال بھی اللہ کی وحی کے مطابق گویا پچھلے نقطے اور اس نقطے کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے اس کائنات میں واحد ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی زندگی اور جن کے اقوال اور جن کے اعمال اللہ سبحان و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اس سے سیف راستہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کی پیروی کریں جو کہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے اور ظاہری بات اس کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے ساتواں مقام ہے سورت الاحزاب کی آیت نمبر سات بہت مشہور آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتواں مقام ہے سورت الاحزاب آیت نمبر اکیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے یعنی آپ کی ذات کو اللہ نے بیسٹ رول ماڈل قرار دیا اور ظاہری بات ہے اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی انہی کی پیروی میں نجات ہے اور اس کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے آٹھواں مقام ہے سورہ القلم کی آیت نمبر چار یہ بھی بہت مشہور مقام ہے قرآن حکیم کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان نقل اعلیٰ خلوق عظیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اگین وہی بات ہے کہ اس کائنات کی واحد ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی پوری زندگی کو اللہ کی سند حاصل ہے اور اس مقام پر سورہ القلم کے آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا کسی ہستی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور انہی اخلاق کی پیروی کی کوشش ہمیں کرنی ہے اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے اگلا مقام قرآن حکیم کا سورہ البقرہ آیت 129 سورہ البقرہ آیت 151 سورہ آل عمران آیت 164 سورة الجمعہ آیت نمبر دو ان چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات رشاد فرمائی اور وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں آپ کی ذمہ داری تھی اس قرآن کے احکامات کی عبری تشریح صحابہ کے سامنے امت کے سامنے رکھنا تاکہ اللہ نے جو کمانڈمنٹس جو احکام عطا کیے ان پر عمل کیا جا سکے اور ظاہری بات ہے اللہ کی کتاب کے عملی نمونے کے لیے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی صیرت کا مطالعہ ضروری ہے اسی طرح دسوہ مقام ہے سورہ النحل آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الذکر یعنی قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح فرما دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے لئے کیا نازل کیا یعنی قرآن اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا پھر یہ آپ کی ریسپونسیبلیٹی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے تو یہ وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور یقیناً یہ وضاحت ہمیں آپ کی صیرت کے مطالعے سے ملتی ہے تب ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اللہ کے کتاب کو سمجھ بھی سکیں اور اللہ کے کتاب پر عمل بھی کر سکیں گیارہ مقام سوری یونس کی آیت نمبر سولہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ بشکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر اور قرآن کی حقانیت کی دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری یونس آئے سودہ میں الفاظ ہیں فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلْ اَفَلَا تَعَقِلُونَ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک زندگی بسر کر چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے چالیس برس کی زندگی گزری ہے تم نے مجھے صادق کہا تم نے مجھے امین کہا تم مانتے ہو میں نے کبھی کسی کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا اب تمہارا کیا خیال ہے میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا ذرا اندازہ کیجئے اللہ کے نبی کی اس پاکیزہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جس بندے نے چالیس برس تک بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے یہ ایسے بندے کی زبان سے کلام جاری ہوا یعنی غور فرمائیے اس قرآن کی صداقت کی دلیل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش کیا کیوں نہ ان کی صیرت کا مطالعہ کیا جائے بارہ مقام سور الحشر کی آیت نمبر سات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اسے مان لو اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع فرما دے اس سے بعد آ جاؤ رک جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ مقام و مرتبہ اور اتھارڈی آتا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کا حکم دیتے تھے اور کچھ باتوں سے روکتے تھے اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ظاہری بات ہے جب ان کی زندگی کا مطالعہ ہوگا ان کی صیرت کا مطالعہ ہوگا تب ہی تو معلوم ہوگا آپ نے کن باتوں کا حکم دیا کیا ڈوز ہیں اور کن باتوں سے منع فرمایا کیا ڈونز ہیں تب ہی تو عمل درابت ہو سکے گا اس لیے بھی آپ کی صیرت کا مطالعہ ضروری ہے تیرمہ مقام ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اس کا ایک پس منظر ہے تبران شریف کی روایت میں حدیث میں ذکر آتا ہے ایک صحابی بڑے مغموم تھے غم زدہ تھے اللہ کے نبی نے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے کیوں غم زدہ ہو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بات ستاتی ہے کہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں جا سکوں گا یا نہیں اب دیکھیں ان کی ٹینشن کیا تھی ہماری ٹینشن سے نجانے آج کیا کچھ ہیں ان کو یہ پریشان کر رہی تھی بات کہ پتہ نہیں میں جنت میں جا سکوں گا نہیں اور اگر اللہ نے فضل فرما دیا اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا ساتھ
آئے دمہ سکسٹی نائن اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یوتع اللہ و رسول جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ وہ لوگ ہوں گے سعادت مند جن پر اللہ انعام فرمائے گا اور اللہ ان کو داخل فرمائے گا کن میں انبیاء میں صدیقین میں شہداء میں صالحین میں اور وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقَ کیا یہ امدہ یہ رفیق و ساتھی ہوں گے جو کسی کو میسر آئیں گے معلوم ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی اطاعت ضروری ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی صیرت کا مطالعہ کر کے یہ معلوم نہ کیا جائے کہ آپ نے کن باتوں کا حکم دیا اور کن باتوں سے منع فرمائے چودمہ مقام ہے سورہ آراف آیت 157 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلو لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جیسے اللہ نے بعض چیزوں کو حلال قرار دیا اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا اللہ ہی کی اجازت سے اللہ کے رسول بھی یہ کام کرتے تھے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے مثلا مسلم شریف کی روایت ہے کہ درندے اور گوشت خور جانور یہ حرام یہ اللہ کے رسول نے بتایا اب اگر آپ کی زندگی آپ کی صیرت ہمارے سامنے نہ ہو تو حلال اور حرام کیا ہے ہم مکمل طور پر اس کو جان نہیں سکیں گے پندرمہ مقام اگین چار مقامات قرآن حکیم کے سورہ البقرہ آیت 129 سورہ البقرہ آیت 151 پھر سورہ آل عمران آیت 164 پھر سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 اللہ کے نبی کی ایک ذمہ داری بیان ہوئی وَيُزَّكِّهِمْ آپ لوگوں کا تسکیہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کا تسکیہ فرماتے ہیں پیورے فائے کرتے ہیں ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ان کے عقیبوں کو پاک کرتے ہیں ان کے اعمال کو پاک کرتے ہیں ان کے کردار کو پاک کرتے ہیں یہ آج ہماری ضرورت بھی ہے دلوں کی پاکیزگی عقیدوں کی پاکیزگی دلوں کی پاکیزگی عقیدوں کی پاکیزگی اعمال کی پاکیزگی کردار کی پاکیزگی معاشرے کی پاکیزگی اگر یہ کام ہم کرنا چاہیں تو قرآن نے کہا یہ اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں اگر کرنا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے کیا اور اس کا واحد ذریعہ آپ کی صیرت کا مطالعہ ہے سولوہ مقام ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر 107 بہت مشہور آیت قرآن کی وَمَا عُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ کی یہ رحمت فقط انسانوں تک محدود نہیں جانوروں تک بھی محدود نہیں عالمین کے لئے تھی آپ نے جہاں مسلمانوں کی حقوق بیان کیے وہاں غیر مسلموں کی حقوق بھی بیان کیے آپ نے جانوروں کی حقوق بھی بیان کیے درختوں کی حقوق بھی بیان کیے بہت پانی کی حقوق بھی بیان کیے جنات کی حقوق بھی بیان کیے یہ آپ کی رحمت للعالمین کا معاملہ ہے کہ کل انسانیت سے آگے بلکہ کل عالمین کے لئے آپ رحمت تھے کیوں نہ ایسی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے جبکہ آج ہماری اس دنیا میں فساد اور شرف پھیلا ہوا ہے رحمتوں کی ضرورت ہے امن کی ضرورت ہے وہ آپ ہی کی ذات گرامی سے ہمیں مل سکتا ہے یعنی آپ کی صیرت کے مطالعے کے ذریعے سے صدر میں مقام ہے بہت مشہور آیت ہے سورہ القوثر کی پہلی آیت اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوثر اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی کل خوبی کل کمال جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ کے طرف سے وہ سب کوثر میں شامل ہے اور جب ہم آپ کی صیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ خیر کثیر کے کئی پہلو ہیں جو نوایا ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے اور یقینا جن کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور وہ آپ کی صیرت کے مطالعے سے ہمیں پتا چل سکتی ہیں اور آخری مقام قرآن حکیم کے حوالے سے ہے سورہ انشراہ آخری پارے میں اس کی آیت نمبر چار وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مقام بلند کو اور بلند فرما دیا آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند فرما دیا تو جس ذات کی ذکر کو اللہ نے بلند کیا زمین کے ہر حصے پر کہیں اذان ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر بھی آتا ہے ہر وقت کہیں نماز ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر بھی آتا ہے اللہ تو خود چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو تو کیوں نہ ہم اللہ کے رسول کی صیرت کا مطالعہ کریں یہ اٹھارہ نقات تھے جو ہم نے سمجھے قرآن حکیم کی چند مقامات کی روشنی میں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے ناظرین کرام آئیے اب قرآن حکیم کی آیات سے آگے بڑھ کر بارہ مقامات احادیث سے مبارکہ کے ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے سب سے پہلی حدیث یہ ابو دعو شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم میں سے میرے بعد جو کوئی بھی رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا تو کیا کرنا ہے تمہیں ایسے دور میں علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین عبدو علیہ بن نواجد تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو تھامے رہنا 
اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا اور مضبوطی سے داڑوں سے پکڑ کر رکھنا یعنی مضبوطی سے تو دور اختلاف میں کیا چیز ہمیں رہنمائی دے گی آپ کی سنت متحرہ اس کے لیے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے دوسرا مقام ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت بہت مشہور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے بنے تھے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر ہو جائیں گے ایک ہے جو سیلویشن یعنی نجات پائے گا پوچھا گیا کون آپ نے سنایا کہ ماں انا علیہ و اصحابی وہ فرقہ وہ گروہ جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ کے طریقے کو معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے تیسرا مقام ہے جامع ترمیسی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرمائے لیکن شرط کیا ہے جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اب آپ کی سنت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کا میتھڈ اور آپ کا وے کیا ہے ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے چوتھا مقام بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غصے کا اظہار ہے اس میں مر رغب عن سنتی فلی سمنی جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا کسی بات سے منع فرما دیا جان بوجھ کے کسی سنت کو چھوڑ دیا فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور کیجئے ہم اللہ کے نبی کی شفاعت کی دعا کرتے ہوں اور اللہ کے نبی کے لیے کہتے تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کیا انجام ہوگا تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کی سنت آپ کا طریقہ کیا ہے آپ نے کن باتوں کا حکم دیا کن باتوں سے منع کیا اگین آپ کی سنت کا آپ کی سیرت کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے پانچواں مقام بخاری شریف کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہ بات ہم نے قرآن کے حوالے سے بھی سمجھی اب حدیث کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہو اور اگر رسول کی نافرمانی ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے کیسے معلوم ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوگا چھٹا مقام ہے اگین بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امت یہ جنت میں داخل ہوگا اللہ من ابا سوائے وہ جس نے انکار کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ ہم آپ کی اطاعت کر سکیں اور آپ کی نافرمانی سے بچ سکیں ساتواں مقام ہے مسجد احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو جہاں اور کلمات پڑھتے تھے وہاں یہ جملہ بھی اس میں ہوتا تھا وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہدایت تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ صادق اور امین تھے مشیقین مکہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے دشمن بھی کہتے تھے جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بھولا یہ میرے اور آپ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہدایت اور راست و طریقہ تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیسے معلوم ہوگا آپ کی سیرت کے مطالعے کے ذریعے سے آٹھواں مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ابن ماجہ شریف میں آپ نے فرمایا بعیس تو معلمہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ایک ٹیچر بنا کر بھیجا چاہے وہ اسکول لائف ہو یا وہ کالج لائف ہو وہ یونیورسٹی لائف ہو یا ہم کسی کارپوریٹ آرگنائزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ لیول پر ہوں گھر میں ہو محلے میں کسی اور جگہ پر ہوں ہر وقت کچھ سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں یہ سکھانے کا عمل ہی یہ تعلیم ہے یہ ٹیچنگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ معلم تھے اور آپ کا ایک مقام یہ کہ آپ معلم بنا کر بھیجے گئے تو آج ہمیں کچھ سکھانا کسی کو ہے اس کے لیے بیسٹ رول ماڈل اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو تعلیم کے بہت عمدہ طریقے اور ٹیکنیکس ہیں جو آپ کی زندگی سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں نوا مقام اگین مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں اخلاق رویوں کو کہتے ہیں میرا آپ کے ساتھ رویہ آپ کا کسی اور کے ساتھ رویہ ہمارے آپس پر ایک دوسرے کے ساتھ رویہ وہ گھر ہو بازار ہو عدالت ہو یا کئی اور ان رویوں کو اخلاق کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہترین اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا 
اس کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ آپ کے اخلاق کیا تھے تاکہ ہمارے باہمی رویے بھی ویسے ہو جائیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و ہم سے چاہتے ہیں دسواں مقام بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار تمونی اسلی نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ہم جانتے ہیں کہ نماز اللہ سبحان و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے لیے ادا کی جائے لیکن ظاہری بات اس کا طریقہ کہاں سے ملے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو اللہ کے لیے نماز کی ادائیگی ہے طریقہ ملے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے کا مطالعہ ضروری ہے گیارہویں بات اسی طرح ملتی جلتی ہے اسی سے مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے حج کے مناسب سیکھ لو حجت الوداع کے موقع پر یہ بات کہی گئی حج کی ادائیگی کے طریقے کیا ہیں تم مجھ سے سیکھ لو حج اللہ نے فرض کیا اللہ کے لیے ہم ادا کریں گے لیکن طریقہ ملے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خواہ نماز ہے یا حج یا اور عبادت جو اللہ کا حق ہے جو اللہ کا حکم ہے ان کے لیے عملی رہنمائی کہاں سے ملے گی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے آخری حدیث زمن میں جو کہ بارہواں مقام ہے حدیث کے مقامات میں سے مسند احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کی اخلاق کیا تھے حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کانا خلوق ہو قرآن اللہ کے رسول کے اخلاق تو قرآن تھے قرآن الفاظ کی شکل میں اعمال میں دیکھنا چاہو تو محمد الرسول اللہ کی ذات کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن تھیری ہے تو رسول اللہ کی ذات پریکٹس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر قرآن الفاظ ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کیسے قرآن پر عمل ہوگا جب آپ کی اخلاقی پیروی ہوگی کیسے ہوگی وہ پیروی جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے یہ بارہ نکات تھے چند احادیث کی روشنی میں جن سے واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کتنا ضروری ناظر کرام اب آئیے بیس اور نکات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختصراً کہ قرآن حکیم کے دلائل بھی ہمارے سامنے آئے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دلائل بھی ہمارے سامنے آئے اب چند مزید تاریخی اور علمی اور عقلی دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری کیوں ہے سب سے پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی سیرت متحرہ خالص علمی طور پر محفوظ ہے موسٹ آفینٹک ہے ہم آج بیٹھ کر یہ طے کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں بات اللہ کے رسول نے کہی تو اس کی بنیاد کیا ہے اس کی پوری چین کیا ہے جس چین سے ان تک وہ بات پہنچی یوں آپ کی پیر یوں آپ کی پوری سیرت متحرہ آفینٹک سورسز سے آج ہمارے پاس موجود ہے باوجود اس کے چودہ سو برس گزر چکے ہیں یہ خاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ جیسے اللہ نے قرآن محفوظ رکھا ایسے آپ کی سیرت محفوظ رکھی تاکہ رہتی دنیا تک آپ کی ذات گرامی انسانیت کے لیے نمونہ اور رول ماڈل بن جائے دوسرا نقطہ اس عمل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام مراحل بالکل واضح ہیں آپ کی پیدائش قبل عرب کے حالات کیا تھے آپ کی پیدائش کے دن اور اس وقت حالات کیا ہوئے آپ کی پیدائش کے بعد جو چالیس برس تک کی زندگی ہے اس میں آپ کے حالات اور واقعات کیا رہے وہی کا آغاز ہوتا ہے تو حالات کیا تھے مکی زندگی تیرہ برس کی اس کی تفصیلات کیا ہیں ایک ایک فیز اس کا بالکل کلیئرلی واضح ہے اور مدنی زندگی ہے تو اس کے فیزز کیا ہیں ایک ایک مرحلہ بالکل واضح ہے آج بیٹھ کر وہ سیرت کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں جس میں زیرو سے لے کے اینڈ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مرحلے وار اتھینٹک سورسز سے مرتب کر کے پیش کر دیا گیا ہے محمد کا روزا قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزا قریب آ رہا ہے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک قابل اتباع سیرت ہے پریکٹیکل ہے دنیا کے دیگر لیڈرز کے حوالے سے یا تاریخ میں کچھ انبیاء کے حوالے سے ایسے عقیدے گھڑ لیے گئے کہ ان کو خدا بنا دیا گیا یا خدا کی خدائی میں شریک کر دیا گیا تو فالو کیسے کریں گے ایک شخصیت کو خدا قرار دے دیا گیا تو خدا اور انسان میں تو فرق ہے اس لیے ان کی سیرتیں قابل عمل نہ رہ سکی یا اور مذاہب کے اندر اس طرح کے تصورات موجود ہیں کہ اپنے پیشواؤں کا ایسا تصور لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ ان کی پوجا تو کی جا سکتی ہوگی ان کی پرستش تو کی جا سکتی ہوگی ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا تو جا سکتا ہوگا لیکن ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا ہوگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک جتنی زندگی میرے اور آپ کی گزرتی ہے اور ایون رات کو سونے سے لے کر صبح آنکھ کھلنے تک ہر عمل کے لیے 
آپ کا نمونہ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ وہ قابل اتباع اور قابل عمل بھی ہے چوتھا نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی سیرت ایک ہمگیر سیرت ہے یعنی موسٹ کمپریہنسو سیرت ہے جس میں زندگی کے تمام ایشوز ہمیں کورڈ ملتے ہیں بلکہ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذرا تلاش کر کے بتا دیا جائے کہ کون سا گوشہ ہے ایسا زندگی کا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کوئی عمل کوئی رہنمائی ہمیں نہ ملتی ہو گھر کی زندگی سے لے کے بازار تک بازار کی زندگی سے لے کے عدالت معیشت معاشرت اور سیاست تک افراد کی باطنی تسکیے سے لے کر افراد کے باطنی تسکیے سے لے کر عقائد کی درستگی تک عقائد سے آگے بڑھ کر اعمال اور کردار کی درستگی تک افراد کی زندگیوں کے انقلاب سے لے کر نظام کے انقلاب تک بتائیے کون سا گوشہ زندگی کا ایسا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں نہ ملتی ہو پروفیسر رام کرشنا راؤ ایک ہندو ہسٹورین ہے اور باوجود اس کے کہ وہ شخص ہندو ہے وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داماد بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سسر بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطیب بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مربی بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ کرنے والے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفح سالار بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرنے والے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعلیم دینے والے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کے رہنما اصول دینے والے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے رہنما اصول دینے والے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے حکمران بھی ہیں ہر گوشہ زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ وجہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی کہنا پڑا کہ آپ کی سیرت آپ کی زندگی خود ایک میرکل ہے خود ایک موجزہ ہے کہ اتنی ہما گیر ہے کہ دنیا پوری کی پوری مل کر بھی آپ کے اس کامل اسوے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے اس معنی میں کہ اتنی ورسٹائل پرسنالٹی تاریخ انسانی میں نہ کبھی تھی نہ کبھی آئندہ ہو سکے گی پانچواں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خالص انسانی سطح پر بسر ہوئی آپ نے بھوک برداشت کی ہے پیاس برداشت کی ہے زخم برداشت کی ہے بے ہوش ہوئے ہیں تائز کی گلیوں میں خون دیا ہے عہد کے میدان میں لہو لہان ہوئے ہیں گھر میں دو مہینے فاقے برداشت کی ہیں پیٹ پر دو دو پتھر باندھے آزاد کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں تب جا کے تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا ہے یہ سارا مرحلہ خالص انسانی سطح پر بسر ہوا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو بہت بڑے رتبے والے تھے ہم سے کام نہیں ہو سکتا نہیں خالص انسانی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوئی چھٹا نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ خود تاریخ اسلامی کے ایک گوشے کا مطالعہ ہے اسلامک ہسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ تیئیس برس کی زندگی سے متعلق ہے جس کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں ساتواں نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علوم اسلامی کے حصول کا ایک ماخذ ایک سورس ہے آپ کی سیرت کے ذریعے بھی اسلامی تعلیمات ہم کو میسر آتی ہیں آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ کو پہلی مرتبہ دیکھتا وہ ایک روب میں آ جاتا تھا لیکن جو آپ کے قریب رہتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا آپ سے محبت کرنے لگ جایا کرتا تھا ناظر کرام کیا ہمیں محبت نہیں کرنی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تو آج آپ کی سیرت ہمارے پاس ہے اس سیرت کے مطالعے سے آپ کی شخصیت کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں اور وہ محبت ہمیں بھی مل سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی نوا نقطہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے نماز بہت عمدہ عمل ہے لیکن اگر کوئی مغرب کی تین رکت کے بجائے چار رکت پڑھ لے تو وہ انویلڈ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی تین رکت فرض ثابت ہے تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا بظاہر وہ عمل نیک ہو لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تو ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں دسواں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسلامی شناخت اور اپنے کردار کی نشو و نما کے لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ضروری ہے مسلمان فقط وہ مسلمان ہوگا 
وہ شخص ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے عیسائی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یہودی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں برے عقیدے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں اب مسلمان فقط وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یہ ہماری شناخت ہے اور ہمارے کردار کی درستگی اسی وقت ہوگی جب اللہ کے رسول کے کردار کے مطابق ہمارا کردار ہو تبھی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے گیارہواں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ معاشرے میں تربیت اور تبدیلی کے عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے ہم عرب کے حالات اور واقعات کو جب پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل تھے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ سو سو برس کی جنگیں ہیں زندہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا معاملہ ہے سود خوری بھی ہے زنا بھی ہے شراب بھی ہے بیت اللہ کا برہنہ طواف بھی ہے اور نہ جانے کتنے جرائم ہیں لیکن تدریجن گریجولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور یکا یک یوں کہیے کہ پوری دنیا بدل گئی زمین و آسمان شب و روز بدل گئے کل کے ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن گئے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا عملی نمونہ بن گئے یہ عظیم ترین انقلاب جس میں ہر شے بدل گئی تیئیس برس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے اس دنیا کی حالت کیا ہے کن جرائم کے اندر ہم مبتلا ہیں کن مسائل سے ہم دو چار ہیں کون نہیں چاہتا کہ دنیا امن کا جائے کون نہیں چاہتا کہ دنیا جائے امن بن جائے اگر ہم چاہتے ہیں صحیح رخ پر تربیت کرنا اور ہم چاہتے ہیں معاشرے میں صحیح رخ پر تبدیلی برپا کرنا تو سیرت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے بارواں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی سیرت کے مطالعے سے ہمارے اندر تقوا کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ایمان کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تقوا کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو اور اس کی انتہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کا منبع اور مصدر قرآن حکیم کے ساتھ آپ کی ذات گرامی ہے آپ ایمان کی انتہا پر ہیں تو جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی درجے میں آپ کے دور میں پا سکتے ہیں اور پھر یہی جو نورانیت آپ کی تعلیمات اور آپ کے اعمال میں ہے اگر خروج کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کا کچھ حصہ اللہ سبحان و تعالی ہمیں بھی عطا کر دیں گے تبھی ہم متقی بن سکیں گے ایمان والے بن سکیں گے اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی عطا کر سکیں گے تیرہویں بات اس ضمن میں یہ ہے کہ سیرت کے مطالعے سے ہمیں ہمارے ڈیلی افیئرس شب و روز کے معمولات کے لیے اور زندگی کے اور معمولات کے لیے امور کے لیے رہنمائی ملتی ہے آپ ایک تاجر ہوں آپ ایک والد ہوں آپ ایک شوہر ہوں آپ ایک کزن ہوں آپ ایک پڑوسی ہوں آپ ایک خطیب ہوں آپ ایک استاد ہوں آپ ایک دوست ہوں آپ ایک سالار ہوں آپ ایک حکمران ہوں ہر موقع کے لیے رہنمائی سیرت النبی میں موجود ہے اتنی ورسٹائل پرسنالٹی ہے پرفیکشن ہے آپ کی ذاتی گرامی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح اٹھ رہے ہوں رات کو سو رہے ہوں آپ صبح کھا رہے ہوں یا شام کھا رہے ہوں آپ کچھ پی رہے ہوں آپ لباس پہن رہے ہوں آپ کچھ چیز فروغ کر رہے ہوں آپ لوگوں سے معاملہ کر آپ لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوں آپ نماز پڑھا رہے ہوں آپ تربیت کر رہے ہوں آپ تسکیہ کر رہے ہوں آپ درس دے رہے ہوں آپ سڑک پر چل رہے ہوں ہر موقع کے لیے آپ کا اسوا اسوا کاملہ ہے جس سے ہمیں زندگی کے ان تمام گوشوں کے لیے اور ڈیلی لائف کے تمام امور کے لیے کامل رہنمائی ملتی ہے چودہ نقطہ اس حوالے سے یہ ہے جو بہت قیمتی ہے سیرت النبی کے مطالعے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات کتنے ہیں آج ہم مسلمان کیوں ہیں یہ قرآن کس کے ذریعے ہمیں ملا یہ احادیث کس کی ہمیں پہنچی اسلام کی شکل ہم تک جو پہنچی پرزرو فارم میں محفوظ شکل میں کس نے پہنچائی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کس نے بتایا اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے کس نے بتایا مسائل کے حل کے لیے رہنمائی کس نے دی ایک عملی نمونہ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک کس نے دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جذبات کا ہمیں احساس ہوتا ہے ان احسانات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول ہم پر فرما گئے اللہ مسلم علیہ محمد ہمارے بس میں کیا ہے سوائے سے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما پندرہویں بات 
جس سے آگے اور باتیں بھی آئیں گی عربی میں کہتے ہیں کہ الفاظ الما شہیدت بہل آدا فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کردار کی اللہ کے رسول کے اس وقت کے دشمن بھی آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ صادق ہیں یہ امین ہیں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا اور آج بھی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو مانتے تو نہیں یا جنہوں نے مانا تو نہیں لیکن آپ کی زندگی اور عظمت کے قائل ہوں گے لیکن ناظرین کرام یاد رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو غیر مسلموں کے ٹریبیوٹس کی ضرورت قطع نہیں آگے میں کوٹیشن آگے میں کچھ کوٹیشن عرض کر رہا ہوں وہ کوٹیشن اس لیے نہیں کہ ہم ان سے محروب ہو جائیں نو یہ اس لیے ہے کہ اندازہ کیا جائے کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ ان کی عظمتوں کا کتنا قائل تھے وہ ان کی عظمتوں کے کتنے قائل تھے اور کتنا انہوں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا تو ہمیں سیرت کا مطالعہ کتنا کرنا چاہیے جبکہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور کتنا ان کی عظمتوں کا ہمیں قائل ہونا چاہیے چنانچہ زمن میں ایک بہت مشہور کتاب اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے دی گریٹ ہنڈریڈس کے نام سے اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف ہنڈریڈ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ہسٹری مائیکل ایچ ہارٹ اس نے گریڈ کیا سو لوگوں کو تاریخ کے عظیم سو لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے انسانیت اور عیسائی ہونے کے باوجود مجبور ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون پر لے کر آیا ہوں بیکاز ہی از دی اونلی پرسن ہو از سپریم سکسیزفل ان بوتھ دی ہیومن اینڈ ریلیجس فیلڈس تاریخ انسانی میں کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیک وقت مذہب کی سطح پر بھی اور انسانی سطح پر بھی کامیاب ہے یہ بیلنس عام طور پر دکھائی نہیں دیتا کوئی فتوحات میں انتہا پر ہوگا روحانیت میں زیرو ہوگا کوئی روحانیت میں انتہا پر ہوگا دنیاوی معاملات کے اندر پیچھے ہوگا لیکن یہ توازن صرف محمد رسول اللہ کی ذات میں ہے کہ آپ خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص انسانی سطح پر بھی بیک وقت ہمیں کامیاب دکھائی دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سولہ نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے جس میں انفرادی زندگی بھی بدل گئی عقیدے بھی بدل گئے عبادات بھی بدل گئیں رسومات بھی بدل گئیں کردار و گفتار بھی بدل گئے جس میں اجتماعی نظام بھی بدل گیا جس میں خاندانی نظام بھی بدل گیا جس میں معاشرت بھی بدل گئی جس میں عدالت و سیاست بھی بدل گئی جس میں معیشت بھی بدل گئی یہی تو وجہ ہے کہ ایک ہسٹو ہسٹورین ہے ایم این روائے اس کا نام ہے اس کی مشہور کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام انیس سو بیس کا اس کا ایک لیکچر ہے اس میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ واضح نصیت کی باتیں تو بہت سے لوگوں نے کی اچھی اچھی باتیں بہت سے لوگ کر گئے لیکن واقعتاً ان اچھی باتوں کی بنیاد پر اگر کوئی نظام کسی نے قائم کیا ہے کوئی انقلاب کسی نے برپا کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ تن تنہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ تنہا اکیلے کھڑے ہو گئے آپ ہی نے پورا نظریہ دیا توحید کا آپ ہی نے جماعت تیار کی اور اسی جماعت کے ذریعے ایک ہی لائف اسپین میں پورا انقلاب برپا کر دیا اور ہم گین انقلاب اور موسٹ کامپریہنسو انقلاب برپا کیا جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں مل سکتی اس لیے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے اگر آج ہم اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں پائیدار انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو واحد سورس اس کا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہوگا سترہ نقطہ عظیم کامیابی اعلیٰ ترین کامیابی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دنیا کو میسر آئی لیمر ٹائن ایک فرینچ ہسٹورین گزرا ہے بہت پہلے اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتا ہے کہ اگر مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا اگر یہ تین معیارات ہوں تین کرائٹیریاز ہوں کسی کو پرکھنے کے مقاصد کی عظمت وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت ناک ہونا اگر یہ تین معیارات ہوں کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے تو بتاؤ تاریخ انسانی میں کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب قریب بھی آتا ہوں کتنے خوبصورت الفاظ یہ غیر مسلم کی زبان سے ناظر کرام اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی وہ غیر مسلم ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہے ہم جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں ہم سیرت النبی کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے 
اٹھارہویں بات سیرت کے نقطے کے حوالے سے یہ ہے کہ آج اس دنیا میں ساڑھے چھ ارب کے قریب انسان ہیں ڈیڑھ ارب اس سے کچھ زائد مسلمان ہیں آج وہ کئی ممالک میں بٹے ہوئے ہیں کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے تعصب کی رنگ کی نسل کے نجانے کون کون سے کیا شے ہے جو ان کو جمع کرنے والی ہے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک وہ واحد شے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے دیکھیے نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں ہر مسلمان جب بھی کھڑا ہوگا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا یہ ایک سینس آف ڈائریکشن ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی کس نے بتائی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کو اپنی قومیت کو یکجا رکھنے کے لیے کسی ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پھر اقوال ہوتے ہیں اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں جن کو بیان کر کے قوم کو متحد کیا جاتا ہے ہمیں کسی آرٹیفیشل ہیرو کو تراشنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول کا کامل اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی تعلیم ہے جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سارے مسلمانوں کو یکجا کر سکتی ایک اور مثال لیجیے ہر مسلمان کے جب بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ساتویں دن عقیقہ ہی کرتا ہے نا یہ کس نے بتایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یوں ہمارے نظریات ہماری فکر اور سوچ ہمارے اعمال و کردار اور ہمارے نظام زندگی کو جوش وحدت دے سکتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کی تعلیمات ہیں جن کو جاننے کے لیے یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے انیس سو نقطہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ایک بہت ہی حساس معاملہ وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے کئی ممالک میں غیر مسلموں کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں کئی کیریکیچرز بنا کر کئی آپ کے الفاظ کو مس کوٹ کر کے کئی آپ کی بری تصویریں بنا کر اور نقشے بنا کر آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کبھی ہم نے سوچا کون اس کا جواب دے گا جواب سے میری مراد نہیں کہ اٹھا کے بام بلاسٹ کر کے کسی کو مار دے نہیں دلیل کی بنیاد پر جواب یہ وہ غیر مسلم ہیں جن میں سے اکثر کو محمد اور رسول اللہ کی سیرت کا پیغام نہیں پہنچا دین ہو از رسپانسبل وی دا مسلم وی آر رسپانسبل ہمیں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی سورہ عال عمران آیت نمبر 110 سورہ سور البقرہ آئے ون فورٹی تھری سور الحج آئے نمبر سیونٹی ایٹ کئی مقامات پر یہ بات ہے تصویر میں جانے کا موقع نہیں کیا ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا کیا آج ہمارے اعمال سیرت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کا اظہار کر رہے ہیں ہم نے تو مس ریپرزینٹ کیا ہے نہ پہنچا کر ہم مجرم ہوئے ہیں تو ان کی گستاخیہ بڑھ گئی ان تک بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کی سیرت کیا ہے اور پھر جو آپ کو الزامات لگیں گے ہم اس کا دفاع کریں گے ڈنجے کی چوٹ پر اس کا جواب دیں گے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے اس زمین میں تاریخی علمی اور دیگر دلائل جو میں پیش کر رہا ہوں بیسواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آج اس دنیا کو ضرورت ہے عدل اور جسٹس کی دنیا میں ظلم ہے بربادی فساد ہے امیر و غریب کا فرق ہو گیا طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے اس کا علاج کیا ہے عدل کا نظام جسٹس کا نظام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا سورت شورا آئے دمبر تیرہ میں سورت الشورا آئے دمبر پندرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا وہ عمر تلی عادل بینکم اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عادل کو جسٹس کو قائم کر دوں اور آپ کی تیئیس برس کی زندگی اس کام میں لگی اور وہ عدل اور وہ عادلانہ نظام قائم ہوا جس کی برکات دنیا نے دیکھی اور آج دنیا اس کی تائید کرتی ہے وہ وقت بھی آیا ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی کسی بڑی قبیلے کی عورت تھی اس پر چوری کی سزا جاری ہونے والی تھی سفارش کرائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا کرتے تھے کوئی چھوٹا چوری کرتا تھا اس کو سزا دیا کرتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وہ چوری کر لے اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دوں گا یہ عدل خالی آپ نے الفاظ کی بات نہیں کی آپ نے کردار سے گواہی دی اور ایک پورا عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے رکھا یہ تو بات تھی جو نپولین کہہ گیا اپنے دور کی بات کہی اس نے اگر آج کے حکمران محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو اس کے مسائل کا وہ 
حل میسر آ جائے گا جو سارے انسانوں کے لیے امن اور سکون کا باعث ہوگا اے کاش کہ ہم مسلمان کی بات سمجھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس عظیم جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں جس کا نتیجہ ہوگا اس زمین پر عدل کا جسٹس کا قیام جو آج کی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ناظر کرام یہ کل پچاس نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے اٹھارہ قرآن حکیم سے بارہ احادیث سے مبارکہ سے اور بیس کے قریب علمی اور تاریخی اور عقلی دلائل ان کا حاصل کیا ہے ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے اذان ٹی وی کی جانب سے یہ کوشش مزید جاری رہے گی دا میسنجر دا لاسٹ میسنجر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کے تحت ہم اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور آپ کی زندگی کی مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے امید آپ ہمارے اگلے پروگرام سے ہمارے ساتھ شریک رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين محمد کا روزا قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزا قریب آ